আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের কৃষি শিক্ষা তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পর্ব নিয়ে এসেছি গত পর্বে আমরা পড়েছিলাম বিস্তলা রক্ষণাবেক্ষণ এবং মাটিতে সার প্রয়োগের বিভিন্ন ধরন এবং মাটিতে সার প্রয়োগ করলে কি হয় আজকে দেখো আমরা কৃষি উপকরণে পড়ব মাটিতে সার ব্যবহারের আগে করণীয় অর্থাৎ মাটিরে যে আমরা সারটা ব্যবহার করব মাটির ধরন বা কি উপায়ে সারটা প্রয়োগ করা যায় বা মাটিটার গঠন কিরকম ধরন কিরকম সে অনুযায়ী আমরা সার প্রয়োগ করব আচ্ছা তাহলে চলো দেখি কিভাবে প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করতে হবে ফার্স্টে দেখো বলা আছে মাটি পরীক্ষা করে গুণাগুণ জানতে হবে অর্থাৎ সেই স্থানে জলবায়ু বা আবহাওয়া অনুযায়ী বা মাটির ধরন কিরকম সেটা কোন মাটি বেলে মাটি না দোয়াশ মাটি বা মাটিতে কোন ধরনের ফসল উৎপাদনে উপযোগী সেইটা অবশ্যই আমাদের ল্যাব থেকে পরীক্ষা করে নিতে হবে মাটিটা এবং সে মাটির ধরন অনুযায়ী সেখানে আমাদের ফসল উৎপাদন করতে হবে আচ্ছা দ্বিতীয়তে দেখো পরীক্ষিত মাটিতে ফসল নির্বাচন করতে হবে অর্থাৎ মাটিতে ল্যাবে পরীক্ষা করার পর আমি দেখব যে ওই মাটিতে কোন ধরনের ফসল উৎপাদন করলে আমার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বা উৎপাদন ভালো হবে সে অনুযায়ী সেই ফসলগুলো আমি বাছাই করে নিব এবং সেই ফসলগুলো আমি মাটিতে রোপণ করব। তিন নম্বরে দেখো ফসল ভিত্তিক সারের চাহিদা জানতে হবে অর্থাৎ যে ফসলটা আমি রোপণ করেছি মাটির ধরন অনুযায়ী সে ফসলটা কোন কোন সার তার ব্যবহার ভালো অর্থাৎ কোন কোন সার প্রয়োগে তার ফলন বৃদ্ধি হবে তার গঠন ভালো হবে এবং ভালো মতো আমরা উৎপাদন করতে পারব সে ব্যাপারগুলো আমার মাথায় রেখে সে অনুযায়ী ফসল ভিত্তিক সার মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে এরপর দেখো চার নম্বরে ওই জমিতে কি পূর্ববর্তী ফসল চাষ হয়েছে বা কি কি সার ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ তুমি বর্তমানে যে ফসল রোপণ করেছো তার আগে ওই জমিতে কোন ধরনের বা কোন জাতীয় ফসল চাষ করা হয়েছে সেটির উপর নির্ভর করে আমাদের মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হবে তাহলে দেখো মাটিতে সার প্রয়োগের আমি চারটা পয়েন্টে ভাগ করেছি এরপর দেখো আমি চলে আসছি সার ব্যবহারের শাস্ত্রয় অর্থাৎ আমরা কি কিভাবে সার সাশ্রয় করতে পারি অর্থাৎ সারের মাত্রাটা কমিয়ে আনতে পারি বা অপচয় রোধ করতে পারি প্রথমে দেখো ইউরিয়া সার কিস্তিতে প্রয়োগ আমরা সাধারণত জানি ইউরিয়া সার ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ মাটির গভীরে বেশি যায় না এবং সেই সার তোমার কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয় অর্থাৎ ইউরিয়া সার যেহেতু ক্ষণস্থায়ী তাই কিছুদিন পর পর সেটা চাহিদাও বেশি হয় এই জন্য কয়েক কিস্তিতে সেটা গাছের গোড়ায় বা মাটিতে প্রয়োগ করলে সেই সারের সাশ্রয় হয় এরপর দেখো দুই নাম্বার নাইট্রোজেন সারের মাত্রা পনেরো থেকে বিশ কেজি কমানো যায় অর্থাৎ মাটিতে নাইট্রোজেন সার যদি প্রয়োগ করি সেই ক্ষেত্রে যদি সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে আমাদের প্রয়োগ করা হয় বা মাটি পরীক্ষা করে ধরন অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেক মাসে পনেরো থেকে বিশ কেজি হারে সারের মাত্রা আমরা কমিয়ে ফেলতে পারব এরপর দেখো তিন নম্বরে আসছি সুটি জাতীয় দানা ফসল চাষের পর নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের মাত্রা আট থেকে দশ কেজি কমানো যায় অর্থাৎ যেই মাটিতে আমরা ফসলটা রোপণ করছি সেই মাটিতে যদি আমি সুটি জাতীয় দানা ফসল যেমন মটর সুটি বলো বিভিন্ন ধরনের দানা জাতীয় ফসল সেগুলো যদি আমি রোপণ করি চাষ করি তাহলে সেটা নাইট্রোজেন সারের মাত্রা আট থেকে দশ কেজি আমি মাটিতে কমিয়ে ফেলতে আনব এই জন্য ওই মাটিতে প্রথমত আমার সুটি জাতীয় দানা চাষ করে নেওয়া ভালো এরপর দেখো চার নম্বরে আসছি এল সিসি যার পূর্ণরূপ হচ্ছে লিফ কালার চার্ট ব্যবহার অর্থাৎ লিফ কালার চার্ট মানে পাতার রঙের ধরন অনুযায়ী সেইখানে তোমার সার প্রয়োগ করা যায় সেক্ষেত্রে সারের মাত্রা কমিয়ে আনা যায় যেমন সব ধরনের বিভিন্ন উদ্ভিদের কালার বিভিন্ন ধরনের হয় সেই গাছের ধরন বা কালার অনুযায়ী যদি আমি সার প্রয়োগ করি সেক্ষেত্রে আমার অতিরিক্ত সার অপচয় হবে না এতে দেখো আমন ধানে পঁচিশ পার্সেন্ট সার সাশ্রয় হবে এবং বড় ধানে হবে তেইশ পার্সেন্ট সার সাশ্রয় আচ্ছা এরপর দেখো চারপর পাঁচে চলে যাচ্ছি গুটি আকারে প্রয়োগের পঁচিশ পার্সেন্ট সাশ্রয় অর্থাৎ আমরা জানি ইউরিয়া সার গুটি আকারে বা দানাদার আকারে প্রয়োগ করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমি যদি ইউরিয়া সার গুটি আকারে প্রয়োগ করি তাহলে সেখানে পঁচিশ পার্সেন্ট সার সাশ্রয় হবে এই জন্য দেখো আমাদের যদি এই প্রক্রিয়াগুলো এই পাঁচটা নিয়ম অনুযায়ী আমরা সার প্রয়োগ করে থাকি জমিতে তাহলে আমাদের অতিরিক্ত সার কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না বা অপচয় হবে না এবং আমি পরিপূর্ণ পরিমাপ অনুযায়ী জমিতে সার প্রয়োগ করতে পারবো এতক্ষণ দেখো আমরা সাশ্রয়ী রূপে সার প্রয়োগের বিভিন্ন কারণ দেখলাম বা কোন সার প্রয়োগ করে যায় এখন আমরা দেখব সাশ্রয়ী রূপে সার প্রয়োগের পদ্ধতিগুলো প্রথমে দেখো আছে বীজ 
গাছের কাণ্ড বা ভেজা কচি পাতায় প্রয়োগ না করা অর্থাৎ সার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমি যদি বীজ গাছের কাণ্ড বা কচি অবস্থায় সারটা প্রয়োগ করি তাহলে আমার গাছের ক্ষতি হতে পারে কারণ কচি অবস্থায় গাছটি নরম থাকে এবং তখন শোষণ ক্ষমতা অন্যান্য আগের বয়স হওয়ার চেয়ে বেশি থাকে এই জন্য অবশ্যই একদম প্রাথমিক অবস্থায় গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ করা যাবে না এতে গাছের মেইন অংশের ক্ষতি হতে পারে এরপর দেখো কাদাময় জমিতে ইউরিয়া প্রয়োগ অর্থাৎ কাদাময় যে জমি থাকবে অর্থাৎ বীজতলা বা গাছ রোপণের পর আমরা সব সময় বলেছি যে বীজতলা সব সময় ভেজা অবস্থায় চারা প্রয়োগ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে বীজতলা যখন ভেজা থাকবে বা কাদাময় থাকবে তখনই জমিতে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে এরপর তিন নম্বরে দেখো জৈব সার টিএসপি ও এমওপি সার চারা রোপণ বা বীজ বোপনের আগে প্রয়োগ অর্থাৎ জৈব সার এমওপি সার ও টিএসপি সার চারা রোপণ করার আগে মানে বীজতলায় আমার প্রয়োগ করে নিতে হবে এতে আমার গাছের কার্যকারিতা পরবর্তীতে বৃদ্ধি পাবে এরপর চার নম্বর দেখো বেলে মাটিতে এমওপি ও ইউরিয়া সার কার্যকরী বেশি অর্থাৎ বেলে মাটিতে যেসব ফসল আমার উৎপাদন করা হয় সেই সব ফসলের জন্য এমওপি ইউরিয়া সার অত্যন্ত উপযোগী এই জন্য বেলে মাটিতে এমওপি ও ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে পাঁচে দেখো ধানের চারার প্রথম পর্যায়ে এক সপ্তাহ আগে প্রয়োগ অর্থাৎ ধানের চারা রোপণের যখন করব তার এক সপ্তাহের মধ্যে আমি প্রথম পর্যায়ে সার প্রয়োগ করে নিব এতে ধানের চারার বৃদ্ধি পরবর্তীতে ভালো হয় আচ্ছা ছয়ে দেখো বলা হচ্ছে জমি তৈরির শেষে পটাশ গন্ধক দস্তা জাতীয় সার প্রয়োগ অর্থাৎ জমি তৈরির শেষে অর্থাৎ যখন আমি ধানটি নতুন করে বুনবো বা রোপণ করব তার প্রাথমিক অবস্থা আমি পটাশ গন্ধক জাতীয় দস্তা জাতীয় সার প্রয়োগ করে নিব এতে মাটির গুণাগুণ আমার বৃদ্ধি পায় সাত নম্বরে দেখো বড়ো ধানে শূন্য দশমিক নয় গ্রাম ওজনের তিনটি অর্থাৎ তিনটি গুটির কথা বলা হয়েছে ইউরিয়া গুটি আমরা জানি যে ইউরিয়া দানা বা গুটি প্রয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে বড় ধানের ক্ষেত্রে শূন্য দশমিক নয় গ্রাম অনুযায়ী তিনটি গুটি আমি চারটা গোছার মাঝখানে রোপণ করব এতে আমার গাছের কার্যকারিতা বাড়বে এরপর দেখো আমন আউশের ক্ষেত্রে দুইটি গুটি বড় ধানের ক্ষেত্রে তিনটি গুটি আমন এবং আউশের ক্ষেত্রে দুইটি গুটি মানে ইউরিয়ার দানার গুটি এরপর দেখো চারা রোপণের পাঁচ থেকে সাত দিন আগে চার গোছার মাঝে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য থেকে দশ সেন্টিমিটার বা তিন থেকে চার ইঞ্চি গুটি প্রয়োগ অর্থাৎ চারা রোপণের পাঁচ থেকে সাত দিন পূর্বে মানে যেটা আমার বীজতলা থাকবে সেই বীজতলায় চারা রোপণের পূর্বে আমার পাঁচ থেকে সাত দিন আগে আমি দশ সেন্টিমিটার জায়গায় তিন থেকে চার ইঞ্চি জায়গার মধ্যে গুটি প্রয়োগ করব এতে কি হয় আমার মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি হতে থাকে সে অনুযায়ী আমি যখন রোপণ করব বীজটি তখন আমার বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয় এবং গাছটি ভালোভাবে বৃদ্ধি পায় আচ্ছা এখন দেখো কৃষি উপকরণ আমি আজকে বললাম সাশ্রয় রূপে সার প্রয়োগের পদ্ধতি তারপরে কি জন্য সার কিভাবে সাশ্রয় করা যায় বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে আলোচনা করলাম আশা করি টপিকসটি তোমার কাজে আসবে তোমার বন্ধুদের যাদের সমস্যা আছে তাদেরকে শেয়ার করে দিও ততদিন নেক্সট পর্বের জন্য ওয়েট করো আল্লাহ হাফেজ